പ്രവാസി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഗൾഫിൽ കൊറോണ ബാധിച്ച് മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു സൗദിയിൽ രണ്ടുപേരും യു എയിൽ ഒരാളുമാണ് മരിച്ചത് കുവൈറ്റിൽ പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു കുവൈറ്റിലെ ആകെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായി ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുവൈറ്റ് സർക്കാർ യു എയിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ നടക്കുന്ന രാത്രി എട്ടിനും രാവിലെ ആറിനും ഇടയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണെന്നും യു എ ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സൗദിയയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ സമയത്ത് പുറത്തു പോകാമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം മക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ പ്രാബല്യത്തിൽ ദുബായ് ദേരയിലെ അൾട്രാസ് മേഖലയിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ രണ്ടാഴ്ച പ്രവേശന വിലക്ക് മറ്റിടങ്ങളിലുള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളും സിഗ്നലുകളും അടച്ചു ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എത്തിച്ചു നൽകും വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഗൾഫിൽ ഇന്ന് കൊറോണ മൂലം മൂന്ന് പേർ കൂടി മരിച്ചു സൗദിയിൽ രണ്ടുപേരും യു എ യിൽ ഒരാളുമാണ് മരിച്ചത് ഈ വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഗൾഫിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ടി ജമാലുദ്ദീൻ ചേരുന്നു ജമാലുദ്ദീൻ എന്താണ് മരിച്ചവരുടെ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ ഇന്ന് കോവിഡ് ബാധ മൂലം രണ്ടു പേർ സൗദി അറേബ്യയിലും ഒരാൾ യു എയിലുമാണ് മരിച്ചത് സൗദി അറേബ്യയിൽ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ടു പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരിച്ചത് സൗദി അറേബ്യയിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് പുതിയ കൊറോണ കേസുകൾ ഇന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കേസുകളാണ് ഇതുവരെ സൗദി അറേബ്യയിൽ ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ കേസുകളിൽ അൻപത് പേർ രോഗവിമുക്തരായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ കൊറോണ മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് യു എയിലാണ് യു എയിൽ ഇതുവരെ ആറ് പേരാണ് കൊറോണ മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കണക്ക് പ്രകാരം സൗദി അറേബ്യയിൽ പത്ത് പേരും യു എ യിൽ ആറ് പേരും ബഹ്റൈനിൽ നാല് പേരും ഖത്തറിൽ ഒരാളുമാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് മൂലം മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കൊറോണ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി യു എയിൽ അൻപത്തി മൂന്ന് പേർക്കും ബഹ്റൈനിൽ അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കുവൈറ്റിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്കും ഒമാനിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്കും ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി ഇന്ന് ആകെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പുതിയ കേസുകളാണ് ഗൾഫ് ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ട് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതരുടെ കണക്കുകൾ ഖത്തറിൽ ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാസി തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായം നൽകാൻ തൊഴിൽകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് സഹായത്തിനായി പ്രത്യേക നമ്പർ തന്നെ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നഷ്ടത്തിലായ കമ്പനികളും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാറന്റൈൻ കാലത്ത് ജോലി ചെയ്യാത്ത തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം നൽകണമെന്നാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഹസൻ അൽ ഉബൈദ് അലി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇന്ന് ഗൾഫിൽ കൊറോണ മൂലം മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇതുവരെ ഗൾഫിൽ ആകെ കൊറോണ മൂലം മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് വ്യക്തമാണ് ജമാലുദ്ദീൻ കുവൈറ്റിൽ പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കുവൈറ്റിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതായി ഉയർന്നു വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ടി ജമാലുദ്ദീൻ ആണ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് കുവൈറ്റിൽ പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരടക്കം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കുവൈറ്റിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതായി ഉയർന്നു ജനങ്ങളുടെ സഹകരണം ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുവൈറ്റ് സർക്കാർ കുവൈറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കേസുകൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഇതിൽ പത്ത് ഇന്ത്യക്കാരും പതിനൊന്ന് സ്വദേശികളും രണ്ട് ബംഗ്ലാദേശികളുമാണ് ഇതോടെ കൊറോ
ഇന്ത്യക്കാർ കൂടുതലായി താമസിക്കുന്ന ജലീബൽ ഷുവൈക്ക് മെഹബുള്ള സാൽമിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇന്നുവരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇതുവരെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസികളായുള്ള ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനിടയിൽ രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണ് വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിന് ജലീബൽ ഷുവൈ ഖെയ്ത്താൻ മെഹബുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് കുവൈത്ത് പാർലമെന്റ് അംഗം സഫാ ലാഷിം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേസമയം ജലീബൽ ഷുവൈക് പ്രദേശത്ത് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തോടെ നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് സൌജന്യമായി സർക്കാർ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങൾ സർക്കാർ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചാൽ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഡോ ബാസിൽ അൽ സബ പറഞ്ഞു നിസ്സഹകരണം തുടർന്നാൽ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിലുള്ള കർഫ്യൂ ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുവൈത്ത് അതേസമയം യു എയിൽ പകൽ സമയങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ അണുവിമുക്തമാക്കൽ നടക്കുന്ന രാത്രി എട്ടിനും രാവിലെ ആറിനുമിടയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കാണ് പെർമിറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് യു എ ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഈ സമയങ്ങളിൽ അവശ്യയാത്രകൾക്ക് പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന പെർമിഷൻ നേടണം പകൽ പുറത്തുപോകുന്ന ആളുകൾ സേവനത്തിനായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു സൌദിയിൽ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കർഫ്യൂ സമയത്ത് പുറത്തുപോകാമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു മക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കർഫ്യൂ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു സൌദിയിൽ എം നൈം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സൌദി അറേബ്യയിൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് കർശനമായ നിയന്ത്രണമാണുള്ളത് എങ്കിലും ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മരണമോ മറ്റടിയന്തര സാഹചര്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും പുറത്തു പോകാൻ അനുവാദം നൽകുമെന്ന് പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ച് അനുമതി വാങ്ങണം കോവിഡ് സംശയത്തെ തുടർന്ന് ജിദ്ദയിൽ ക്വാറന്റൈൻ കഴിയുകയായിരുന്ന റിയാദ് നിവാസികളാണ് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ റിയാദിൽ എത്തിച്ചു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രതിരോധന ഭാഗമായി മക്കയിലെ പലയിടങ്ങളിലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ നേരത്തെ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വൈറസ് ബാധയുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു ചികിത്സ ആരംഭിച്ച ശേഷം അപ്രൂവലിന് അപേക്ഷ അയച്ചാൽ മതിയാവും കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് ചികിത്സാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതെന്നും കൌൺസിൽ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സൗദി ദുബായ് ദേരയിലെ അൾറസ് മേഖലയിലേക്ക് ഇന്നു മുതൽ രണ്ടാഴ്ച പ്രവേശന വിലക്ക് ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എത്തിച്ചു നൽകും മറ്റിടങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമുണ്ടാവില്ല മേഖലയിലേക്കുള്ള റോഡുകളും സിഗ്നലുകളും അടച്ചു ഇവിടെയുള്ള മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളായ അൾറാസ് പാം ദേര ബനിയ സ്ക്വയർ മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളും രണ്ടാഴ്ച അടച്ചിടുമെന്ന് ആർ ടി ഒ അറിയിച്ചു അൾറാസിലും പരിസരത്തും അണുനശീകരണ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കാനുള്ള നടപടിയെന്ന് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി ഈ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിർത്താതെയിരിക്കും നിർത്താതെയായിരിക്കും മെട്രോ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുക യു എയിൽ നിന്ന് മാർച്ച് യു എയിൽ മാർച്ച് ഒന്നിന് ശേഷം കാലാവധി അവസാനിപ്പിച്ച താമസ വിസകൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൂടി സൗജന്യമായി നീട്ടി നൽകുമെന്ന് അധികൃതർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന മറ്റ് വാണിജ്യ രേഖകളും മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നീട്ടാനും യു എ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിലോ തൊഴിലാളികൾക്കോ ഉള്ള പിഴകൾ താമസ വിസകൾ പുതുക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകില്ല ഈ കാലയളവിൽ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന്റെ പേരിലുള്ള പിഴകളും ഒഴിവാക്കൽ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു വിമാന വിലക്കിനെ തുടർന്ന് യു എയിൽ കുടുങ്ങിയ സന്ദർശക സന്ദർശകർക്കുള്ളവർക്ക് നിയമവിധേയമായി തന്നെ രാജ്യത്ത് തുടരാമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു യു എയിൽ ഏപ്രിൽ ഇന്ധന വില കുറയും പെട്രോളിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫിൽസ് വരെയും ഡീസലിന് പത്തൊമ്പത് ഫിൽസുമാണ് കുറയുകയെന്ന് ഊർജ്ജ വ്യവസായ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു സൂപ്പർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ദിർഹമാണ് പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് രണ്ട് ദശാബ്ദ രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ദിർഹമാണ് പുതുക്കിയ വിലക്
കൊറോണ കാലത്തെ സമ്പർക്ക നിരോധം മൂലമുള്ള വിഷാദം മറികടക്കാൻ സർഗാത്മകമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ദുബായിലെ ചലച്ചിത്ര കലാപ്രവർത്തകർ ഇത് സംബന്ധിച്ച ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചതായി യു എയിലെ പ്രമുഖ ഹസ്രചിത്ര സംവിധായികയും ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ സെനോഫർ ഫാത്തിമ അറിയിച്ചു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രചരണം നടത്തുക പ്രവാസികളിൽ മിക്കവരും കലാകായികപരമായ കഴിവുകൾ അടക്കിവെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഒന്നുകൂടി മിനുക്കിയെടുത്താൽ വരും നാളുകളിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും സെനോഫർ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു വിവിധ തരം മത്സരങ്ങളിലൂടെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുമെന്നും സംവിധായിക സെനോഫർ ഫാത്തിമ അറിയിച്ചു ദുബായിൽ അമിത വില ഈടാക്കിയതിന് മൂന്ന് ഫാർമസികൾക്ക് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കംപ്ലൈൻസ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പിഴ ചുമത്തി ജുമൈറ അൽഖാവാനിജ് മിർദീഫ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള ഫാർമസികളിലാണ് പിഴ ചുമത്തിയത് കൃത്യമായ ബില്ലുകളും മറ്റുമില്ലാതെ മാസ്കുകളുടെ വില അധികമായി ഈടാക്കിയതിനാണ് പിഴ